die Stuhl Lemberg. Aus Basit dann alten und fest eingefunden wird in jüdischen Jesu. Шановні друзі, ми з вами знаходимося на території нового єврейського кладовища, відкритого тут у 1855 році. Придбання цієї території одному з відомих єврейських купців міста Львова було пов'язано з іменем графа Станіслава Скарбика, який був спонсором будівництва першого збереженого у Львові театру австрійської доби, завершеного у 1844 році. Таким чином складається враження, що Станіслав Скарбов був людиною більш-менш толерантною. Тому що ми знаємо про те, що дуже багато християн відмовлялись продавати землі і нерухомість єврейській громаді. Відкриття кладовища відбулося одночасно з закриттям старого єврейського кладовища, яке, на жаль, як і це нове, було знищено гітлеровцями протягом існування гетто і періоду Голокоста з 1941 по 1944 рік. Львів – це батьків національний міст. Тут, з часів заснування Львова, проживала велика кількість людей різної національності, зокрема, і єврейські. Це кладовище було окремим, воно не з'єднано було з Янівським цвинтарем, але зараз ця частина є, входить до складу Янівського цвинтаря. Ось тому, що сталося так, що і єврейські поховання, і християнські, вони просто наблизилися тепер одне до одного. Якщо ми пройдемося цими стежками, ми не знайдемо старих могил, старих поховань, які були тут до Другої світової війни. Справа в тому, що всі вони знищені були нацистами. І поховання, які є на сьогоднішній день, це вже повоєнні мешканці нашого міста. Неподалік від кладовища були так звані піски, Янівський концтабір, де було знищено дуже багато представників єврейського народу. Так само і в роті Другої світової війни німці згідно програми Голокосту знищили всі надгробки на цьому кладовищі. І залишки з них зберігаються лише при вході. І то вважається, що вони були привезені з вулиці Барвінок, з вулиці Сахарова, тобто з тих ділянок, де... Німці методом знищення єврейського кладовища на території, якого ми знаходимося, облаштовували новий порядок, ремонтували вулиці. Було поховано багато представників єврейської громади у довоєнний період так само. На жаль, не збереглися їх могили. Тут, наприклад, серед інших були поховані дідусь та батько Мартіна Бубера. Його дідусь був дуже знаним у Львові, адже він був засновником бібліотеки єврейської громади. І Мартін Бубер повертався час від часу до Львова, поки живий був його батько. На жаль, не вдалося зберегти і старі надгробки. Ці надробки, які ми бачимо на старих фотографіях, що свідчать, що тут були поховані провідні діячі громади, прах, які, які були вивезені в Палестину, говорять про те, що єврейська громада надавала велику увагу традиціям поховання. Це була частина їхньої історичної пам'яті. При вході до накладовища була синагога Бетгамідраж, збудована в 1912 році. Традиції поховальної синагоги змушували людей прощатися там з померлими. Тут знаходилася синагога, в якій проводилося це етал поховання. За єврейською традицією цей етал проводився саме в день смерті. Дуже модним в традиціях єврейських поховань радянської доби було написання віршів. Часто це були вірші авторських родичів, часто це були народні поети, але манера написання цих віршів свідчила про велику повагу до померлого і повагу до їх історичної пам'яті. Перед нами ми можемо бачити дуже скромні зображення щита Давида, Могендуви та зірки Давида, які, по суті, в радянський час були заборонені після того, як держава Ізраїль стала ворогом номер один для Радянського Союзу. І, безумовно, такої символіки на кладовищі ми знаходимо надзвичайно мало, і це була велика небезпека мати проблеми з органами держбезпеки, КДБ, коли ти замовляв такі надгробки.
Традиційно для надгробків єврейського походження радянської доби не характерно таких надгробків, як в середньовіччі. Ми бачимо обеліски, відсутність християнських символів. Єврейські традиції превалювали в радянський період виготовлення огорож, в якійсь мірі захищали надгробок. В єврейській традиції прослідується і тенденція радянської доби, які, в принципі, єврейський народ колись не використовував. Це є фотографії померлих, прижиттєві. Як правило, написи здійснювалися російською мовою, яка була мовою спілкування єврейської громади, але ми можемо читати написи на євриті і на їдиші. В залежності від рівня культури, фінансових можливостей, єврейська громада, безумовно, ставить пам'ятники різної якості, різкого гатунку, різної цінності. Але і в радянський період були люди глибоко релігійні, які вважали, що місце поховання має бути найкращим, є обличчям народу, сім'ї. І іноді за останні гроші, відмовляючи собі в найважливішому, громадили мармурові стели, гранітні обеліски, написуючи імена померлих сусальним золотом, облаштовуючи символічні гірлянди, квіти, відповідно, камені шари, трикутники. За єврейською традицією далеко не кожна родина приносила на могили живі квіти, іноді заміняючи їх камінцями, штучними квітами, поєднуючи існуючі радянські традиції з урахуванням єврейських традицій.